Chào mừng mọi người đã trở lại với podcast của Thịnh Bục số thứ ba ngày hôm nay Cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chủ đề đi làm ở tuổi thanh thiếu niên à, Đi làm ở đây là đi làm bậc tham đó mọi người Thì uh, đi làm ở tuổi càng sớm càng tốt Thì nó có cái lợi gì và nó có cái uh, mặt... Uh, Lợi ích cũng như mặt hạ là cái mặt gì Thì để quay lại cái ký ức của mình á Thì vào khoảng năm lớp 10 Hè năm lớp 10 Ở mình ở Việt Nam thì khoảng vào năm 2018 Thì trước đó mình có quen một anh Một anh đó, anh đó ảnh bán nón Thì mình thời đó lớp 9, lớp 10 thích nón lắm Thích là cái kiểu mà thời snapback đó mọi người Chất là chất nha mọi người thì mình quen anh đó rồi mình mua nón anh đó rồi kết nối làm quen thì như là anh trai của mình luôn mọi người giống như là uh, theo uh, mình cảm nhận rằng uh, cuộc đời của mình là chỉ có anh chị thôi anh chị xã hội thôi mọi người cha mẹ sinh con ra đời nhưng mà người đưa con vào đời là các anh chị nó là kiểu vậy ảnh uh, bán nón nè xong rồi sau đó ảnh bán thêm quần áo nó rồi anh đó thì ảnh có sẽ mở một cái store nhỏ ở thị xã thôi mọi người Hè mình học từ lớp 10 lên lớp 11 á mọi người Thì anh đó ảnh có gửi cho mình là Ừ anh cần một người làm cho anh Giống như làm dịp hoặc time thôi mọi người Vào hè thì ok Anh trả em bao nhiêu tiền Ừ anh trả em 20 ngàn Việt Nam đồng Một giờ mình thấy ngon quá các bạn Cái thứ nhất là mình được đi làm Khi mà mình cảm nhận được rằng á Cái môi trường ở Việt Nam á Khi mà các bạn đi làm á Là các bạn uh, mười mấy tuổi Mà đi làm á là cả nhận như là Ừ thằng này nhà nó nghèo Nó mới đi làm, nó không có tiền Nó đi học, nó mới đi làm Thì cái tư tưởng đó rất là lâu đời luôn rồi đó mọi người Nhưng mà đặt trường hợp đó Tại Mỹ Thì các học sinh cấp 2, cấp 3 Cấp 3 và đủ tuổi, ví dụ như là đúng 16 tuổi hoặc là 15 tuổi đã có thể đi làm. Ví dụ 15 tuổi tùy các tiểu bang thì sẽ có cần approve từ uh, phụ huynh. Nhưng mà 16 tuổi hoặc cũng cần approve từ phụ huynh tùy theo các tiểu bang. Nhưng mà 17 đến 18 tuổi là các bạn đã có quyền đi ra làm thêm và sẽ không có ai có quyền nói các bạn rằng ừ các bạn chưa đủ tuổi để các bạn đi làm bạn vẫn chưa đủ kinh nghiệm các bạn đi làm nó thì cái đó vấn đề đầu tiên khi mà mình đi làm ở đó thì mình uh, sáng mình đến mình làm nè rồi mình buôn bán đồ mình giữ tiền mà mình làm giỏi lắm các bạn nó phải chảnh chứ tôi làm giỏi lắm tôi biết tại vì mình biết được rằng cái bản thân của mình nó nó rất là chu đáo nó rất là là organize mình làm việc nó rất là nó phải chảnh chứ mình làm việc nó rất là đâu ra đó cho nên rằng à, anh đó anh có sự cái tự sự tin tưởng cho nên anh mới giao dám giao cho mình để mình đứng mình bán thì à, thời đó mình suy nghĩ là ờ mình bán chỉ là kiếm tiền thôi cho nên mình không có suy nghĩ gì về là tích cái kinh nghiệm gì hết khi mà qua Mỹ được à, 6 tháng 6 tháng đầu tiên thì mình qua Mỹ bị gặp Covid tới hè năm 2020 thì mình uh, bắt đầu công việc đầu tiên là công việc uh, đi làm cashier cashier là đi làm thu ngân tại một cái chợ Việt Nam tại vì mình cảm nhận rằng có một cái chương trình mà mình nghe cái phụ huynh đó nói là cái chợ là cái xã hội là một cái xã hội nó chỉ thu nhỏ vào một cái cái chợ đó thôi cả mọi người đều cần đi chợ và cái xã hội đó nó sẽ thể hiện qua cái chợ mình mới qua Mỹ mà mọi người đâu có biết Mỹ nó như thế nào thì mình đi chợ mình đi làm ở chợ sau khi đó mình được biết được tính tiền là gì nè đếm tiền xu ở Mỹ như thế nào nè cầm tiền đô như thế nào nè cái cách đếm tiền nó như thế nào nè rồi bảy bảy bốn chín câu chuyện à, vui buồn và tiếp xúc với những người nào đó thì nó sẽ cho mình thấy được cái một cái xã hội nó như thế nào thì sau đó thì mình à, tiếp theo cái công việc tiếp theo của mình đó là cái công việc à, bán trà sữa thì mình sẽ à, tới mình làm trà sữa cũng được một năm rưỡi thì mình làm vì tiền thôi mọi người thời đó đâu mà mình có một cái tư tưởng nó hay lắm nha là một năm chỉ làm đúng một công việc Đúng một năm kiếm việc khác làm Tại vì mình muốn được rằng Bao nhiêu năm mình là mình sống ở Mỹ Thì nó phải đồng nghĩa với bao nhiêu công việc Mình sẽ thay đổi để mình Cái thứ nhất, mình có kinh nghiệm Cái thứ hai, mình sẽ có những cái câu chuyện Ở trong nghề 
Cái thứ ba là mình sẽ luôn đồng cảm với những bạn mà người ta đã có cái nghề đó hoặc người ta có những cái câu chuyện nào đó thì mình sẽ luôn hiểu cái mặt tốt, cái mặt xấu của cái nghề nó sẽ như thế nào. Và cái công việc đó giúp mình cải thiện được tiếng Anh rất là nhiều bởi vì cái môi trường đó thì tiếp xúc nhiều với các bạn Việt Nam sinh ra tại Mỹ thì gọi nôm na là các bạn Mỹ con đó thì nói chuyện nhiều tiếng Anh hơn biết nhiều người hơn đó là cái công việc đó cũng giúp mình có nhiều cái cơ hội để phát triển bản thân mình hơn rồi sau đó thì mình kiếm được một cái công việc khác đó là cái công việc phục vụ nhà hàng là làm server đó mọi người thì mình cảm nhận cái công việc đó là mới đầu trước khi mà mình mình cảm nhận nó đó là một trong những cái nghề mà nó nó là cái nghề khó nhất của part time job nó là cái nghề khó nhất của việc bán thời gian là phải tiếp xúc với khách hàng phải chăm sóc khách hàng phải phục vụ khách hàng thì mình rất là sợ công việc đó tại vì mình rất là sợ phải tiếp xúc cho nên nhưng 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 mà mình vẫn chấp nhận ok mình thử một lần rồi mình sẽ biết cái công việc đó như thế nào mình phải thử thì mình mới hiểu được rằng nó sẽ như thế nào đó mọi người thì mình cũng thử rồi uh, công việc uh, nhà hàng phục vụ mình cũng làm được một năm mình vẫn biết được mặt tối mặt sáng của công việc nó như, như thế nào sau khi đó thì mình mình hiểu được bản thân mình hơn là mình sẽ phù hợp với môi trường như thế nào nè mình có kinh nghiệm hơn nè cái nữa là chúng ta sẽ có kinh nghiệm khi mà chúng ta tham gia vào những cái công việc bán thời gian để chúng ta cái thứ nhất có kinh nghiệm cho bản thân, cái thứ hai phát triển bản thân, cái thứ ba được hiểu thị trường nó sẽ như thế nào, hiểu con người nó như thế nào, hiểu người tốt, người xấu, người nai và người disrespect nó như thế nào. Thì đó tất cả mọi cái công việc nó đều cho bạn những cái mặt tốt và những cái mặt xấu. Thì khi mà các bạn đi ra ngoài các bạn làm rồi á, thì các bạn sẽ hiểu được rằng nó sẽ như thế nào. À, thì mới có thể có được cái kinh nghiệm cho bản thân Có thể có được cái góc nhìn của một người đi làm việc Nó sẽ khác với lại một người uh, ngồi ăn nó sẽ như thế nào Thì mục đích cái video của podcast ngày hôm nay là mình chia sẻ về những công việc bạc tham mình đã làm Về những cái lý do mà tại sao mà chúng ta nên đi làm càng sớm càng tốt mình recommend cho mọi người rằng là giống như cấp 2, cấp 3 đi Thì chúng ta có thể làm việc uh, theo mùa nè Giống như Tết thì chúng ta có thể ra chợ Tết Chúng ta bán mấy ngày Tết Rồi chúng ta có thể làm hè Thì chúng ta có thể làm những mấy ngày uh, hè thôi Đó, còn các bạn nào mà đại học rồi á, thì năm nhất Tôi có thể cho các bạn học gì đó Các bạn học, các bạn đam mê gì đó Các bạn tham gia cái câu lạc bộ gì đó Thì năm nhất Nhưng mà năm 2 khi mà các bạn đã xác định được rằng cái ngành mà các bạn sẽ học là cái ngành gì thì mình luôn khuyên các bạn rằng năm thứ hai là năm bắt đầu chúng ta phải bước vào thị trường nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ bước vào thị trường của cái nghề nó sẽ như thế nào. Năm hai các bạn cứ việc đi xin uh, làm thực tập. Không được thì mình sẽ kiếm một cái công việc khác mình làm. Ấm như là tính tiền, si cục hay chạy grab tức làm tất cả mọi thứ để kiếm được tiền kiếm được tiền để duy trì được cuộc sống kiếm được tiền để có thể mua được những cái kinh nghiệm cho bản thân của chính bạn thì đó cũng là một trong cái những lời khuyên mà mình khuyên tất cả mọi người các bạn trẻ hoặc là các bạn bằng tuổi của mình chưa đi làm thì hãy cho bản thân của các bạn một cái cơ hội để thử sức để đi làm để có thể hiểu được nó như thế nào Hiểu được cái thị trường nó như thế nào Hiểu được cái bản thân của mình sẽ phù hợp Với cái môi trường nó như thế nào Bởi vì chỉ có đi làm Chỉ có tiếp xúc được với xã hội Thì chúng ta mới hiểu được rằng Cái bản thân của chúng ta sẽ phù hợp Với cái môi trường sống nó như thế nào Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Và xem suốt hết các video này Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share Trên Youtube comment cho mình ở dưới tại Spotify chia sẻ về câu chuyện của bạn cũng như là có thể thấu hiểu và đồng cảm với những gì mà mình đã chia sẻ trong podcast này nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào những cái video và podcast tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.